Thank you very much, Mr. Gracias. I'm glad to see you another evening. There's a song I've been trying to teach you. And uh, it seems like uh, I have not successfully taught you. So I'm going to sing, I'm going to sing the song, just it's a very short chorus. Okay, we're going to sing the song, but only in the chorus. Then we get to the message of the hour. You know, we're going to sing the song. Do you know how to sing in English? Do you know how to sing in English? Do you know? I'm teaching you. Let me sing. So let me teach you. This is what you'll sing. Come to Jesus, our Redeemer. Sing that. Suppose I told you that I have done mathematics. 
Asumoga que yo he estudiado matemáticas. And from the mathematics I have done, y de la matemática, y esa matemática que he hecho, if you go to the top of a very tall building, si ustedes van allá a la parte más alta del edificio, even if you jump from that place, you will not fall down and die. Si ustedes se tiran de esa de esa de ese lugar de la parte más alta del edificio van a morir. Will you jump? Van a ustedes a caer sabiendo no morir. Why would you not jump? Porque ustedes no saltan. Because you will die. You will die. Precis precisamente van a morir. Even if I have proven that you can't die because I wrote something. Incluso si yo matemáticamente he probado que ustedes no van a morir. Let me tell you something. You can argue against the law of gravity. no puede con la ley de la gravedad. But if you jump from a tall building, you will die. Pero si ustedes saltan de un edificio alto, ustedes van a morir. You can argue against the laws of hell. Vamos a decir que ustedes pueden discutir en cuanto a las leyes del infierno. But if you eat poison today, you are going to die. Pero si ustedes consumen veneno el día de hoy, ustedes van a morir. But let me tell you something. People are still arguing. La gente todavía está discutiendo. And I want to tell you today about another law that people are arguing about. Y les voy a decir otra parte de la ley, otro tipo de ley con la cual la gente está discutiendo. People are saying, dice la gente, that the ten commandments, que los diez com los diez mandamientos, are not important. No son importantes. And people are arguing. Y la gente discute. They are even that are preaching today incluso hay iglesias que están predicando that the ten commandments have been done away with que la ley ha, ha, ha sido abolida but today I want to tell you something pero quiero decir algo el día de hoy about the law of God en cuanto a la ley de Dios let us let me read for you something déjeme leer algo the society has got certain laws that govern the society la sociedad la sociedad tiene ciertas leyes que gobiernan a la sociedad an interesting thing with the society, you know, part interesting of the society, people do not want to be controlled by the law. La gente no quiere ser controlada por la ley. People just want things that are happening but without the law. La gente quiere simplemente disfrutar cosas que están sucediendo sin la ley. And people want to decide what they think is right for them. Y la gente quiere decidir por ellos mismos qué es bien para ellos mismos. Do you know why we have problems in the world today? Pensamos por qué tenemos problemas en el mundo hoy en día? Because people have done away with the moral law. Porque la gente ha eliminado o se han apartado de la ley moral. The law that should teach us how we should behave. La ley moral nos enseña cómo debemos comportarnos. But what does the Bible say? Pero qué dice la Biblia? Listen to Romans chapter twenty-eight verses twenty-six. Dice Romanos veintis a Proverbios. 28, 26. Roman, no, 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 Roman, sorry, Proverbs. I meant Proverbs. Sí, Proverbio, quería decir Proverbio. Proverbs 28, 26. Proverbio 28, 26. He who trusts in his heart is a fool. El que confía en su propio corazón es necio. You see, if only you trust in your heart, the Bible says you are a fool. ¿Ves? Si tú confías en tu propio corazón, la Biblia te dice que eres necio. You cannot trust in your mind. Tú no puedes confiar en tu propia mente. You cannot trust even yourself. Incluso tú no puedes confiar en ti mismo. Do you know human beings don't trust their eyes? ¿Ustedes sabían que los seres humanos no confían simplemente a la vista? That is why. Es la razón por la cual. I don't know whether it happens here. No sé si pasa aquí. Have you ever gone to a place where the wall has been painted, then they write "Don't touch"? ¿Ustedes han ido a algún lugar donde la pared ha sido pintada y hay algo que dice "No lo toque"? What do you do? ¿Qué usted hace? You test. No prueba. Is that not true? No, no es eso verdad. Because we don't even trust. Porque si nosotros no confiamos naturalmente. When you are told don't touch, is when you will touch. Cuando alguien te dice no lo toques, es cuando tú lo tocas. Man can't do not do not trust yourself. El ser el ser humano no confía en sí mismo. You can't trust your own heart. Tú no puedes confiar en tu propio corazón. Let me tell you. Me decirte. There is a lot of lawlessness in the world today. Mucha inmoralidad en, en el mundo hoy en día. And this is why even the government itself is trying to even control morality. Y es por la razón por la cual el mismo gobierno de un país trata de controlar la moralidad. But morality cannot be 
controlled or decided by the governments. Pero la moralidad puede ser controlada o decidida por el mismo gobierno. The last time when we saw the government trying to legislate morality, la última vez que nosotros visualizamos ver al gobierno a legitimizar la moralidad was in the days of the dark ages. Fue en los días de la edad media. And during that time, y en esa época, we had problems. Tuvimos muchos problemas. So if we want to know what is right and what is wrong, si nosotros queremos saber qué es bien y qué es el mal, we cannot trust ourselves. No podemos confiar en nosotros mismos. We cannot trust the politicians in parliament. No podemos confiar en los políticos en los políticos en parlamento. We cannot trust our government. No podemos confiar en nuestro gobierno. We must go back to God's word. Tenemos que ir a la palabra de Dios. That is the only place where we have the answer to the problems in society. Ahí es donde podemos encontrar la única solución y la respuesta al problema de nuestra sociedad. That is the only place where we can know what the truth is. Ahí es donde podemos encontrar el único lugar donde podemos encontrar toda la verdad. So go with me to the Bible. Vamos al libro de la Biblia. In the book of Psalms, chapter 111, verses 7 and 8. Salmos 111, 7 y 8. The Bible says, dice la Biblia, the works of his hands are verity and justice. La obra de sus manos son verdad y juicio. And his judgments are sure. Y él es un todo sus mandatos. His commandments are sure. <laughs> y él tiene todos sus mandatos. God's commandments are sure. Los mandamientos de Dios son bien afirmados. So when you're looking at the commandments of God, cuando usted observa los mandamientos de Dios, the commandments of God apply to everyone on earth. Los mandamientos de Dios se aplican a cada persona alrededor de toda la tierra. These ten commandments are not only for short people. Estos estos uh, mandamientos no solamente son para personas justas. These ten commandments are for tall people. Estas, estas, estos mandamientos también son para personas educadas. These ten commandments are for black people. Estos mandamientos también son para personas negras. They are for white people. También son para personas. They are for young people. También son para personas jóvenes. They are for old people. También son para personas viejas. God's commandment is for everyone. Los mandamientos de Dios son para todo el mundo. For us to have good society, para que nosotros tengamos una buena sociedad, we need the commandments. Necesitamos los mandamientos. Let me teach you something. Let me enseñar algo. Go with me to Psalms chapter 19, verse 7. Vamos al Salmo 19, versículo 7. And, and I like the way Psalms 19, 7 says. Y me gusta la manera en cómo Salmo 19, 7 dice. It says the law of God is perfect. Dice que la ley de Jehová es perfecta. I like, I like. La ley de Jehová es perfecta. 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 God's law is perfect. La ley de Dios es perfecta. We, we, don't need, we don't need to change it. Necesitamos cambiarla. It's perfect. It's perfect. It is perfect law. Es una ley perfecta. But let me tell you something. Déjame decirte algo. The society does not believe in God's law. La sociedad no cree en la ley de Dios. I don't want to go to the dark ages. Yo no quiero hablar de la ley de Dios. But I'm going to tell you that God wrote the commandments with his fingers. Pero le quiero decir que Dios escribió sus mandamientos con sus propios dedos. And the commandments that God wrote, y los mandamientos que Dios escribió, were made for the entire universe. Fueron hechos por todo el universo. Let's go and see when did the commandments begin. Vamos a ver cuándo. Vamos a ver por nosotros mismos cuándo esos mandamientos comenzaron. Do you know that when the God created Adam and Eve? Ustedes sabían que cuando Dios creó a Adán y Eva, He put them in the garden. Los pone en el jardín de Eden. They were supposed to obey God's commandments. A obedecer los mandamientos de Dios. But when they disobeyed God, Pero cuando ellos desobedecen a Dios, when they did not follow the law, of God, no, no, no siguen la ley de Dios, they were thrown out of the garden. Ellos fueron expulsados de la tierra de Dios. And let me tell you something else. Me decir algo más. You remember the story of Cain and Abel? ¿Usted recuerda la historia de Cain y Abel? Cain and Abel. Cain y Abel. The law. La ley incluso existía en el tiempo de Caín y Abel. That is why when Cain killed Abel, it was wrong. Por eso fue que cuando Caín mató a Abel, ya fue pecado. Let's read the book of Romans chapter 4 verses 15. Vamos a leer el libro de Romanos 4, 15. It says, where there is no law, dice, donde no hay ley, there is no transgression. 
tampoco hay transgresión de esa ley. Where there is no law, there is no transgression. Donde no hay ley, donde no existe conocimiento de la ley, tampoco hay transgresión de esa ley. So you remove the law. Así que cuando usted elimina la ley, there is no transgression. No hay transgresión. Let me show you something else. Me voy a mostrar algo más. What does the dictionary say transgression is? ¿Qué dice el diccionario uh, Webster? Webster. El diccionario Webster en cuanto a la palabra transgresión. Webster Dictionary says transgression is the breaking of any law. Dice el diccionario Webster la palabra transgresión que la infracción o violación de cualquier ley civil o moral. Whether it is civil law or moral law. Ya sea civil o moral. So when we break the law, that is transgression. Cuando nosotros rompemos la ley, desobedecemos la ley, eso es transgresión. But let's read also First John chapter three verse four. Pero también leamos primera de Juan tres cuatro. In First John chapter three verse four, ¿qué dice este libro? What is sin? That is the big question. La pregunta, la pregunta que plasma aquí es qué es el pecado. You know, people at times ask, what is sin? Entonces la gente a veces pregunta qué es el pecado. But the Bible says that sin is the transgression of the law. Pero dice la Biblia que el pecado es la infracción de la ley. If you transgress the law, you have sin. Si usted infringe la ley, usted peca. Let me read for us another text. Let me read another text. Because most of the people say that the law only came with Moses. Porque la mayoría de la gente dice que la ley vino a través de Moisés. But you know that the law was there before even Moses. So, ¿Ustedes sabían que la ley existía antes de que Moisés la trajo? What does the Bible say about Abraham? ¿Qué dice la Biblia sobre Abraham? It says because Abraham obeyed my voice and kept my commandments. Dice así, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, o mis mandamientos. Now listen. Abraham kept my church. Abraham kept my commandments. Abraham kept my statutes. And Abraham kept my laws. Ahora les escuchen esto. Abraham guardó mi iglesia. Abraham guardó mis mandamientos. Abraham guardó mis preceptos. Abraham guardó mi ley. And that shows us one thing. Y esto nos muestra algo. That even in the days of Abraham, que incluso en los días de Abraham, the law existed. La ley ya existía. Before Sinai, antes del Sinai, the law existed. Ya la ley existía. Because where there is no law, there is no sin. Porque donde no hay ley, tampoco hay pecado. You see, if there was no law, ustedes ven que si no había ley, when Cain killed Abel, that was not sin. Entonces podemos suponer que cuando Cain mató a Abel, no había pecado. There is only sin when you have the law. Solamente existe el pecado cuando existe el conocimiento de la ley. But at times you've heard people say. Pero a veces, a veces te escuchan a la gente. That the law was only for the Old Testament. Que la ley solamente era para el Nuevo Testamento. And in the New Testament there is no law. Y que en el Nuevo Testamento no existe la ley. But let's go and ask Jesus himself. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesus, what about the law? ¿Qué dice Jesús en cuanto a la ley? Listen to what Jesus says about the law. Escucha lo que dice Jesús en cuanto a la ley. And we are going to show that Jesus also held the law. A través de esto vamos a corroborar que el mismo Jesús contribuyó a la ley. Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Mateo 5 17 and 18. Do not think, no penséis. Do not think that I came to change the law and the prophets. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Don't think I came to change the law or the prophets. No penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. I did not come to change the law. No he venido para cambiar o arreglar. I do not come to destroy, but to fulfill. Yo no he venido a destruir, pero a cumplir. So Jesus is saying that I did come to do away with the law. Así que Jesús ah uh, está diciendo aquí que no vino para erradicar la ley. Jesus came to fulfill the law. Jesús vino para cumplir esta ley. What does Jesus say in Luke chapter 16 verse 17? ¿Qué dice Lucas 16 17? He says it is easier for heaven and earth to pass. Dice, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra than for the smallest stroke of the law to drop. Que se busque una tilde de la ley. So the, the law itself is there forever. Así que la misma ley de Dios está ahí por siempre. Because the law is the character of God. Porque la ley representa o es un reflejo del carácter de Dios. 
That is how we get to know who is God. Es de la, es a través de la ley que llegamos a conocer quién es Dios. You know something? ¿Sabes algo? The reason Jesus had to go and die on the cross. La razón principal por la cual Jesús tuvo que ir y is, morir en la cruz. Is because the, the law cannot be done away with. Es porque la ley no puede ser abolida. If the law can be done away with, supongamos que la ley pueda ser abolida. Jesus would not have died. Jesús no no moriría. He would have just changed the law. Él simplemente cambiaría la ley. But because the law is not changed, pero porque por la mera razón de que la ley no puede ser cambiada, that is why Jesus died. Esa es la razón por la cual Jesús murió. And I want to tell us something. Y quiero decir algo. At the cross, when Jesus died, cuando Jesús muere en la cruz, Jesus did not do away with the ten commandments. Jesús no abolió los diez mandamientos. Jesus did away with the ceremonial laws. Lo que Jesús sí abolió fue eh, la ley ceremonial. At the cross, the ceremonial laws came to an end. En la cruz, la ley ceremonial sí fue erradicada. That is why today we do not offer lamb for sacrifice. Es la razón por la cual en el día de hoy nosotros no ofrecemos sacrificios a de cordero. Because Jesus is the lamb of God. Que Jesús ya es el cordero de Dios. That takes away the sins of the world. Él quita el pecado del mundo. And so, when you look at the lamb, así que cuando usted mira el cordero, that lamb was pointing to Jesus. Ese cordero que está aquí apunta a Jesús. That lamb was showing that Jesus will come and die for sin. Ese cordero estaba apuntando que Jesús iba a venir y iba a morir por nosotros. And that is why when Jesus died on the cross, esa es la razón por la cual Jesús muere en la cruz. He said it is finished. Él dice, consumado es. What is finished? ¿Qué ha sido consumado? He said that this sacrificial system of killing lambs is finished. Él lo que está diciendo que este sacrificio de matar corderos ha sido consumado. He said I am now the lamb that has been offered for you. Ahora dice con esto, yo soy el cordero que ha sido ofrecido por tus pecados. You don't need another example. Tú no necesitas más ejemplo. I am the lamb. Yo soy el cordero. That is why. Y esa es la razón por qué. The woman who was caught in adultery. El, el humano que fue llamado allá en el, en el. You remember the woman who was caught in adultery. Ustedes recuerdan allá la, la mujer que fue llamada al adulterio. When the woman who was caught in adultery. Cuando esta mujer fue llamada por causa de la adulterio. They brought the woman to Jesus. En los judíos traen esta mujer allá a Jesús a sus pies. And they say, by our law, this lady should be stoned to death. Y dicen que de acuerdo a nuestra ley judía, esta mujer hay que apedrear a la muerte. But Jesus went down and wrote on the ground. Y Jesús se baja y escribe en el suelo. And he wrote so many things on the ground. Y él escribe muchísimas cosas allá en el suelo. But I want you to listen to what Jesus said. Pero yo quiero que ustedes pongan atención a lo que Jesús dice. I want to read part about what Jesus told the woman. Yo quiero leer esta parte en la que Jesús dice a esta mujer. And this is found in the book of John. Y esto se encuentra en el libro de Juan. If you read in the book of John chapter 8, si usted lee el libro de Juan capítulo 8, the woman is brought to Jesus, la mujer que ha sido traída a Jesús. And when Jesus has said everything, y cuando Jesús ha finalizado de todo, John chapter 8 verse 11. Dice Juan 8, 11. John 8, 11 says. Dice Juan 8, 11. She said. Dice. No man, Lord. Ninguno. No man, Lord. Ninguno, Señor. And Jesus said unto her. Y dice el Señor a ella. Jesus said unto her. Dice el Señor a ella. Neither do I condemn thee. Ni yo te condeno. Neither do I condemn thee. Ni yo te condeno. Go and sin no more. Vete y no peques más. Amen. Jesus says, go and sin no more. Dice, dice Jesús, vete y no peques más. Amen. Jesus did not condemn the sinner. Jesús no condena al pecador. But Jesus condemned the sin. Pero Jesús condena al pecado. There's a difference. Hay una diferencia. And that's why Jesus says. Y esa razón por la que Jesús dice, When I forgive you your sins, cuando yo perdono tus pecados, go and sin no more. Ve, pero no peques más. Just because Jesus has forgiven you, porque Jesús, el hecho de que Jesús te haya perdonado, doesn't mean that now you go and continue sinning. No significa que ahora tú vas a, a seguir pecando más. In the book of 2 Corinthians chapter 12 verses 19. En el libro de segunda de Corintios capítulo 12 versículo 19. It says, my grace is sufficient for you. Dice, basta de mi gracia. 
You know about amazing grace? ¿Ustedes saben algo sobre la gracia grandiosa de Dios? The reason we are still alive is because of God's grace. La razón por la cual vivimos es gracias a la gracia de Dios. But let me teach you something. Pero déjame enseñarle algo. About God's grace. Sobre la gracia de Dios. Jesus will always lead us to obedience. I like this. Jesús siempre nos va a guiar a la obediencia. He leads us to obedience. Esto nos guía a la obediencia. Not to disobedience. No a la desobediencia. When you accept Jesus in your life, cuando te aceptan a Jesús en su vida, you will keep the commandments. Se mantendrá los mandamientos, pero más bien no break the commandments. Pero usted no va a desobedecer sus mandamientos. Why? ¿Por qué? Because in John chapter 14 verse 15. Porque en Juan 14 15. What did Jesus say? ¿Qué dice Jesús? If you love me, si me amáis. If you love me, si me amáis. Keep my commandments. Guardad mis mandamientos. Amen. That is Jesus speaking. Es Jesús hablando. The only way you can show that you love me. La única manera que tú puedes mostrar que amas a Jesús is by keeping my commandments. Es obedecer sus mandamientos. In John chapter 15 verse 10. Juan 15 10. Look at John 15 verse 10. Jesus says again. Mira lo que dice Juan 15 10 nuevamente. If you keep my commandments, si guardas mis mandamientos, you will abide in me. Permaneceréis en mí. You will abide in my love, sorry. Perdón, permaneceréis en mi amor. As I have kept my father's commandments, así como yo he dado los mandamientos de mi padre, and abide in love. Y al permanezco en su amor. Jesus says, if you keep his commandments, dice Jesús, si tú guardas mis mandamientos, that is how we will show that we love him. Es así como demostramos que amamos a Jesús. Church, let me tell you something today. Iglesia, déjeme decirle algo el día de hoy. We don't keep the commandments so that we are saved. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. We don't keep the commandments so that we get saved. Nosotros no obedecemos los mandamientos para salvarnos. We don't keep the commandments so that we get saved. Nosotros no obedecemos los mandamientos con el propósito de que con nosotros seamos salvos. I want you to get this clear. Yo quiero que ustedes tengan esto bien claro. We keep the commandments because we are saved. Nosotros obedecemos los mandamientos porque ya somos salvos. I want to explain this. Quiero explicar esto. I want you to understand this. Yo quiero que usted lo entienda. How many of you have seen uh, a mango tree? ¿Cuántos de ustedes han visto una mata de mango? Mango tree, you've seen a mango tree? ¿Ustedes han visto una mata de mango? Okay, let me teach you something with a mango tree. Okay, let me enseñarle algo cuando a la mata de mango. A mango tree does not produce mangoes. Una mata de mango no produce mangos. So that it becomes a mango tree. Para que se para que la mata en sí se convierta en una mata de mango. A mango tree produces mangos. Una mata de mango produce mangos because it is a mango tree. Es porque ya es una mata de mango. The child of God does not keep the commandments. El hijo de Dios no guarda los mandamientos so that they can be saved. Para que puedan ser salvos. The commandments are kept by God's children. Los mandamientos de Dios son guardados por los hijos de Dios because they are saved. Porque ya esos ellos ya son salvos. So when we accept Jesus in our lives, así cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, we will keep His commandments. Vamos a guardar sus mandamientos. In First John chapter five verse three, Primera de Juan cinco tres, it says this. Dice esto. This is the love of God. Pues ese es el amor de Dios. To obey His commandments. Que guardemos sus mandamientos. And His commandments are not grievous. Y sus mandamientos no son gravosos. Jesus, Jesús, is still talking to us today. Todavía no sabe el día de hoy. And he says you need to love me with all your heart. Y él dice tú tienes que amarme con todo tu corazón. And that is why Jesus says. Y esa es la razón por la que Jesús dice. You can summarize the commandment into two. Tú puedes resumir los mandamientos en dos cosas. Love for God. Dios, amor a Dios. And love for your fellow human being. Y amor por la raza humana. You cannot claim that you love God. Tú no puedes reclamar que amas a Dios. If you don't love your neighbor. Si tú no amas a tu prójimo. In fact, the Bible says. Incluso la Biblia dice. How can you say you love God whom you have not seen? ¿Cómo puedes tú amar a Dios a quien tú no has visto? When you don't love your neighbor whom you've seen. Cuando tú no amas a tu hermano a quien tú has visto. God wants us to love him. Dios quiere que le amemos. And God wants us to keep his commandments. Y Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. And that is why the question is asked. 
Y esta razón por la cual esta pregunta es elaborada. Are we keeping the commandments to get saved? Es la ley la base de la salvación. Are we keeping the commandments to get saved? Obedecemos los mandamientos para salvarnos. No, no. no. Are we coming to church on Sabbath to get saved? Venimos a la iglesia el sábado para ser salvo. We are already saved. We are not coming to church. You can come to church several times. Nosotros no solamente venimos a la iglesia, nosotros podemos venir a la iglesia varias veces. But if you don't have the Savior, pero si tú no tienes el Salvador en tu vida, you are just coming to church. Tú simplemente estás entrando a la puerta de la iglesia. If you don't have Jesus in your life, si tú no tienes a Jesús en tu vida, you're just coming to church. Tú simplemente vienes a la iglesia. But God wants us to come to church because we love Him. Pero Dios quiere, Dios quiere que lo que constituye la base de nuestro venir a la iglesia es porque le amamos. In the book of Ephesians, en el libro de Efesios, chapter 2, capítulo 2, reading from verses 8 and 9, leyendo del 8, versículo 8 y 9, it says, For by grace are you saved through faith. Dice, porque por gracia sois salvos, not of your own self, por medio de la fe y eso no de vosotros, but it is the gift of God. Pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios. Déjame decirte algo. La salvación viene a través de Dios como un regalo. Y la salvación viene solamente por gracia. Te diré algo. Yo solamente guardo la ley de Dios. Porque Dios me ama. Porque Dios ha demostrado su amor por mí. And I love God. Y yo amo a Dios por eso. That is how God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Let me tell you something. Te diré algo. The grace of God will lead us to obedience. La gracia de Dios nos va a guiar a la obediencia. And not to disobedience. Y no a la desobediencia. I will talk about under the law. Yo no estoy hablando sobre el final de la ley. I am going to give us a story about being under the law. Porque yo voy a darle a I want to close with an illustration. Pero yo quiero cerrar con una ilustración. There's some illustration I want to bring for me my items of illustration. Okay. Uh, I, I need a song. Necesito una música. There is a fountain filled with blood. Porque él se contempla a sí mismo. And goeth his way. 
y se va a seguir su propio camino. And straight away forgetting what man and man was. Y se va simplemente fuera de su camino, no obedeciendo lo que había escuchado. But who so looketh into the perfect law of liberty. Pero aquel que realmente observa la perfecta ley de la libertad. And continueth therein. Y continúe en ella. He being not a forgetful hearer, no siendo una persona que olvida, but being a doer of the word, pero que es una persona hacedor de la palabra. This man shall be blessed in his deed. Este hombre será bendecido en sus obras. The Bible is using the law as an example of a mirror. La Biblia, la Biblia utiliza la ley como un ejemplo de un espejo. I came with a mirror today. Yo vine con un espejo el día de hoy. Have you ever seen a mirror? ¿Alguna vez han observado, han visto un espejo? How many of you know how to use a mirror? ¿Cuántos de ustedes saben cómo usar un espejo? Okay, let me tell you something about a mirror. Okay, déjame decir algo cuanto a un espejo. Now the mirror is going to be representing the law. Okay, un espejo estará representando la ley. The Bible says the law is like a mirror. Dice la Biblia que la ley es como un espejo. Now when I look at this mirror, I see myself. Así cuando yo miro este espejo me veo a mí mismo. And the mirror shows me just what I am. Y este espejo muestra eh, la perfecta imagen de mí mismo. Can I tell you something? ¿Puedo decir algo? That is what the law does. Eso es precisamente lo que hace la ley. If you are lying, si tú estás mintiendo, the law says you are a liar. Y te dice la ley, eres un mentiroso. If you steal, si tú roba, the law says you have stolen. Te dice la ley, tú eres, tú has robado. If you break the Sabbath, si tú desobedeces el sábado, the law says you've broken the Sabbath. La Biblia te dice has desobedecido el sábado. So what is the purpose of the law? Así que ¿cuál es el propósito de la ley? To show us sin, mostrando a, a a Dios. Now I am going to do an illustration. A ver, vamos a hacer una ilustración. I want to show you something. Quiero mostrar algo. Now this. Ahora esto. You know what this is? ¿Sabes qué es esto? This is going to represent sin. Esto va a representar el pecado. I'm going to use this to represent sin. Voy okay? a usar esto para representar el pecado, ¿ok? But, but I'm using the mirror showed me 
that I am having something on my forehead. So I'm using the mirror to clean my face. But it's not getting clean. Pero no se está limpiando. This mirror has a problem. Este tiene un problema. Because this mirror is not cleaning my face. Este no me está limpiando mi cara. This mirror saying my face is that. Este espejo está diciendo mi cara está sucia. And I saw that my face is that. Y ya he visto que mi cara está sucia. But this mirror is not cleaning my face. Pero este espejo no está limpiando mi cara. Can I be helped? Puedo ser ayudado? The role of the mirror, the mirror showed me, but the mirror has refused to clean my face. Usted ve que el espejo me muestra que estoy sucio, pero él no puede limpiarme. Ah, what can I use to clean my face? Ah, ¿qué puedo utilizar para limpiar mi cara? Yes, yes. Is my face okay? Is my face okay? But I can't see my face, so pero, I think my face is still dirty. Pero yo no puedo ver mi cara, así que yo puedo pensar que mi cara todavía está sucia. You're saying my face is now clean? Ustedes dicen que ahora mi cara está limpia? Yes. But I can't see. Pero yo no puedo ver. What should I do? ¿Qué debería hacer? Use the mirror. Oh, I go back to the mirror. Oh, ¿usted yes. le pega una mente? El espejo representa la ley. And this white flower that we're using represents sin. Y esta harina blanca que estamos utilizando representa el pecado. And the water, y el agua, agua represents el agua representa la sangre de Jesús. Now let me explain to us something. Ahora déjame explicarte algo. When my face was dirty, cuando mi cara estaba sucia. I needed to know that my face is dirty. Yo necesitaba saber que la cara estaba sucia. And the only thing that could show me that my face is dirty. Pero la única cosa que pudo demostrar que mi cara estaba sucia era el espejo. But the mirror cannot clean my face. Pero el espejo no podía limpiar mi cara. The only thing that can clean my face. La única cosa que pudo limpiar mi cara is the water. Fue el agua. Now let me tell you something, beloved. Pero mi querido hermano, déjame decirle algo. When my cuando mi cara está sucia, I need to know that my face is dirty. Necesito saber que mi cara está sucia. The law can only show you that your face is dirty. La ley solamente puede mostrar que tu cara está sucia. But every time I try cleaning my face using the mirror, pero cada vez que mi, pero cada vez que me intento limpiar mi cara utilizando el espejo, no puedo limpiarla. Because the law was never meant to clean sin. Porque la ley nunca fue hecha para limpiar el pecado. The law was not for doing away with sin. La ley no fue hecha para limpiar el pecado. It's only the blood of Jesus. Solo la sangre de la sangre de Jesús que puede limpiar tu pecado. Amen. We need the blood of Jesus. Necesitamos la ley de Jesús, la la sangre de Jesús. Amen. If we are going to be saved, si queremos ser salvos, we are not going to be saved by the law which is the mirror. Nosotros no vamos a ser salvos por la ley que refleja que refleja el pecado. Another thing I want you to understand. Otra cosa que quiero que entiendan. When you say that my face was dirty, cuando te dijeron que mi cara estaba sucia, and I refused to look at the mirror, y yo me rehusé a mirar hacia el espejo, my face was still dirty, mi cara todavía estaba sucia, but I refused to look at the mirror, pero yo me rehusé a mirar el espejo, and that is what happens with people who are doing away with the law of God, y eso pasa precisamente con la gente que trata de evitar la ley de Dios. They are removing the law of God, ellos remueven la ley de Dios, so they have nothing that can 
show them that they are Dutch. Para que ellos no puedan visualizar o tener algo como la ley de Dios que pueda decirle lo que están que están mal. My time is fast, my beloved. Ah, mis queridos hermanos, ya mi tiempo terminó. But I am closing today's message by telling you this. Pero este hermano cierra a decirte esto. We are not under the law. Nosotros no estamos bajo la ley. But we are under this. Pero estamos bajo la gracia. In God's system of saving us, en todo el sistema de Dios de salvarnos, God provided that we are supposed to be under grace. Dios ha provisto que estamos supuestos a ser salvos bajo la gracia. The law is meant to show us our sins. La ley es para mostrar nuestro pecado. But we need the blood of Jesus to cleanse us from our sins. Pero necesitamos la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. Allow me to finish quickly with a story I want to share. Permítame terminar rápidamente con esta ilustración. And I want to share a story about a policeman. Le quiero mostrar esta historia sobre un policía. Do you have traffic policemen here? ¿Ustedes tienen aquí policías? ¿Me lo dejan con Okay. Let me tell you something about traffic policemen. Me decirle algo en cuanto a los policías. And let me give my story. Déjeme decirle mi historia. One day I was driving. Un día estaba yo conduciendo. And when I was driving. Mientras estaba conduciendo. It was during uh, the election period. Era so, eh, estaba conduciendo sobre el eh, de la época de elección. And during the election period, there was a lot of tension in the country. Y, eh, en esa época de elección política, el presidente había mucha tensión en el país. Because there was the opposition and those who had won. Porque había oposición a en cuanto a aquellas personas que habían ganado. So I was coming from the capital city, going home. Así que yo estaba de camino de la capital de la ciudad hacia la casa. And I was going to pass some place which is very dangerous. Y yo estaba cruzando un camino que era muy peligroso. So I woke up early in the morning and I was driving. Así que me levanto temprano en la mañana y me pongo a conducir. And as I was driving, y mientras conduzco, I wanted to pass the dangerous place before it is late. Yo quería pasar a ese lugar peligroso antes de que sea tarde. Because if I pass there late, porque si yo encuentro ese lugar peligroso tarde, I may meet bandits who may attack us. Yo básicamente me van a atacar bandas. So I started driving. Así que empecé a conducir. And I was driving very fast. Y estaba conduciendo muy rápido. The speed limit is 100. Eh, el límite de velocidad es 100. And I was driving at around 140 kilometers per hour. Pero yo estaba conduciendo alrededor de 100 kilómetros por 140 kilómetros por hora. In short, I had broken the law. En resumen, yo había roto la ley. And I drove very fast. Y mientras había roto esa regla, yo conducía muy afraid porque estaba muy eh, tenía miedo. Fear did not change the law. El miedo no cambia la ley. So when I reached somewhere, así que cuando llegó a un lugar, a traffic policeman stopped me. Un policía de tráfico me paró. And he was smiling like this one. Y este a mí, he knew I have caught this person. Este a mí estaba sonriendo como este hombre aquí. Me, me when he stopped me, cuando me para, he told me. And he said, "Can you see this speed written on my phone?" Usted puede, usted puede ver esta velocidad escrita en mi teléfono. I said yes. Eh, sí, señor. He said you were over speeding. Me dice, usted estaba conduciendo sobre el límite de velocidad. And I said yes. Y él dijo sí. Now, according to the law, I was supposed to be punished. Ahora, a acorde a la ley, yo estaba supuesto a ser castigado. So what do I do? Así que hago yo. I ask. Yo pido que me perdone. I explained I was afraid this place is going to be dangerous. Yo estaba explicando yo tenía miedo de este lugar y era peligroso. trying to rush quickly. Y yo estaba tratando de acelerar rápidamente. And after talking to the policeman, y después que hablé con el policía, and after begging the policeman, y luego de, de rogar al policía, the policeman saw pity on me. Eh, el policía eh, vio eh, mi piedad en mí. The policeman forgave me. El policía me perdonó. He told me do not drive very fast again. Me dice no conduzca rápido nuevamente. And I left that policeman feeling relieved. Y yo dejé ese policía hacia mí atrás sintiéndome liberado. But let me ask you a question. Me hacen una pregunta ahora. Immediately when I left the policeman, inmediatamente cuando yo dejé, do you think I started speeding again? ¿Te crees que yo empecé a acelerar nuevamente? Just because I was forgiven? Simplemente porque yo fui perdonado. After that, I drove very slowly. Después de eso yo conducí muy I was even afraid of approaching 100 kilometers. Incluso estaba tenía miedo de alcanzar esos 100 kilómetros. Because I was now driving under grace. 
Porque yo ahora estaba conduciendo. I was driving under grace. Y ahora yo estaba conduciendo muy agradecido. I was under grace so I could not break the law. Yo estaba muy agradecido para así de esa manera no romper la ley. Lord Jesus has forgiven us. Queridos hermanos, Jesús nos ha perdonado. We are under grace. Nosotros estamos Let's ah, la gracia. the law. No rompamos las gracias. How many of you are saying, God, I love you? ¿Cuántos de ustedes han dicho Dios me ama? How many have understood today's message? Amen. If you've understood the message for today, Sana. Si usted ha entendido el mensaje de esta noche, de pie. Is there someone in the congregation? Hay una persona en la congregación. Who is saying, Lord? Dice, Señor. Because I love you, I want to keep your commandments. Señor, porque te amo, quiero que tus mandamientos. In your life, when you look at your life, cuando tú observas tu vida, probably you've not been keeping God's commandments. Quizás tú no has estado obedeciendo los mandamientos de Dios. The way you ought to keep them. En la manera que tú debes obedecerlo. But today you say you love God and you ought to keep His commandments. Pero en el día de hoy usted dice yo amo a Dios y obedeceré sus mandamientos. And you learned that God has given us grace. Usted ha entendido, aprendido que Dios nos ha dado su gracia. Amen. And you want to live under that grace. Usted quiere vivir bajo esa gracia. Amen. Not to continue sinning, but to live for God. No seguir pecando, pero vivir para Dios. Amen. If there is such a person, put up your hand. I want to pray. Si hay una persona que piensa así, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your law. Gracias por tu ley. Thank you very much that you've given us a law that can show us when we are sinning. Muchas gracias por darnos tu ley que muestra cuando hemos pecado. But God, people have just thrown the law away. Pero Señor, ayer no andó de deshacerlo de esa ley. But today, God, we are raising our hands. Pero Señor, esta noche estamos levantando nuestras manos. We are saying that God, we don't want to break your law anymore. Estamos diciendo, Señor, que ya no queremos romper tu ley. As your law shows us our sins. Ya que tu ley muestra nuestros pecados. May your blood cleanse us of all sin. Que también tu sangre limpie nuestros pecados. Amen. God help us. Señor, ayúdanos. And God guide us. Y Señor, guíanos. Amen. I'm asking again. Te lo estoy pidiendo nuevamente. Is there someone in our midst who has never given their life to Jesus? Y alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús. And you say that Lord, I want to give my life to you today. Pero te estás diciendo, Señor, quiero entregar mi vida a ti esta noche. If you've never given your life to Jesus, and today you are to give your life to Jesus in a special way. Pero si tú nunca has dado tu vida a Jesús, pero esta noche se la quiero dar de una manera especial. I'm asking that you also put up your hand as I give a dedication of prayer. Yo quiero que también levantes tu mano mientras yo hago una, espe una petición especial por ti. Dear Lord, here is your child. Señor, aquí está tu hijo. Who has never given their lives to you. Que nunca ha dado su vida a ti. But today they have heard that grace is freely given. Pero Señor, ellos ven en su corazón que la gracia ha sido dada libremente. And they want to give their hearts to you. Y ellos quieren dar a Dios su corazón a ti. God, please accept them. Señor, por favor, acéptalo. God, forgive their sins. Señor, perdona sus pecados. God, wash away their sins. Señor, limpia sus pecados. And set us all free. Y libéranos, Señor. Amen. Bless us now and always. Bendícenos ahora y siempre. Es mi prayer, Jesús. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. 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 God bless you and keep you safe. El Señor te bendiga y te mantenga seguro.